আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমার পাকের ঘর থেকে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন দর্শক জানেন তো এখন বৈশাখ মাস চলছে বেশ গরম পড়েছে আর তার উপর আবার রমজান মাস চলছে আমরা সবাই তৃষ্ণার্ত থাকি ইফতারের সময় ঠান্ডা কিছু খেলে আর খুব ভালো লাগে আসলে আর যদি সেটা ভিটামিন সমৃদ্ধ হয় তাহলে তো কথাই নেই আর এই কথা চিন্তা করে কিন্তু আজকে রেসিপিতে আমি একটি ভিন্ন আইটেম নিয়ে এসেছি অর্থাৎ শরবতের আইটেম যেহেতু বলেছি বৈশাখ মাস চলছে কাজেই এখন কাঁচা আমের বেশ ছড়াছড়ি বাজারে আমরা কাঁচা আম দিয়ে অনেক ধরনের রেসিপি তৈরি করতে পারি কিন্তু আজকে আমি কাঁচা আম দিয়ে কিভাবে মজাদার সুস্বাদু শরবত তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটি আপনাদের আজকে আমি দেখাবো চলো তাহলে আর দেরি না চলে যাই প্রস্তুত প্রণালীতে এর জন্য প্রয়োজন আমি একটি কাঁচা আম নিয়েছি আমি আমের সাইজ দেখে বুঝতে পারছেন বেশ বড় সড়ো একটি আম নিয়েছি এই আমটিকে আমি ধুয়ে নিব অবশ্যই ধোয়ার পর আমি এটিকে কেটে নিব কাটার দিয়ে আর প্রয়োজনগুলো বটি দিয়েও কেটে নিতে পারেন যে যেভাবে কাটতে পারেন যে যেভাবে সুবিধা মনে করেন সেভাবে কেটে নেবেন এরপর কাটা হয়ে গেলে টুকরোগুলো দেখুন ঠিক এই ধরনের সাইজ হবে আমি এক কাপ পরিমাণ কাঁচা আম টুকরো করে কেটে নিলাম এই এক কাপ আন্দাজ কাঁচা আমের টুকরোগুলোকে আমি ব্লেন্ডারে জগের মধ্যে দিয়ে দিলাম এরপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব চিনি পরিমাণ মতো আপনারা যে যেমন মিষ্টি খেতে চান ঠিক সেই রকম পরিমাণ আপনারা চিনি দিয়ে দেবেন এরপর দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা পুদিনা পাতা আসলে বেশ করা যেহেতু সেহেতু আমি সাত আটটি পাতা দিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি এরপর দিব একটি কাঁচা মরিচের কুচনো দেখুন আমি জবের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি কাঁচা মরিচের কুচনো এরপর আমি দিয়ে দিব ভাজা জিরে করো হাফ চা চামচ এরপর দিয়ে দিচ্ছি বিট লবণ এক টেবিল চামচ পরিমাণ এটি আপনারা যেমন খেতে চান সেরকমভাবে আপনারা দিতে পারেন এবার লেবু চিপে দিব এক টেবিল চামচ আন্দাজ একটি লেবু আমরা চিপে দিব দেখুন আমি এভাবে ঠিক এভাবে একটি লেবুকে আমি এক টেবিল চামচ আন্দাজ আমি ঝগের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন জগের মধ্যে সবগুলো উপকরণ একসাথে হয়ে গেল দেখুন আমি এখন আমি অ্যাড করছি সাধারণ লবণ সাধারণ লবণ কিছুটা অ্যাড করে নিচ্ছি এরপর আমি ব্লেন্ডার চালু করে দেব দেখুন পানি দেব এক গ্লাস আন্দাজ পানি দিয়ে নেব পানি দেওয়ার পর আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে দিচ্ছি ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছে সব কিছু একসাথে প্রথমে অল্প পরিমাণ পানি দেব এরপর আস্তে আস্তে যদি প্রয়োজন হয় তখন পানি বাড়াবো দেখুন এখন অনেকটুকু ঘনত্ব মনে হচ্ছে তাই আমি আরও কিছু আমি একটু চেক করে নিচ্ছি চামচ দিয়ে বেশ ঘন এখনও আমরা ইচ্ছে করলে আমি আর একটু পানি অ্যাড করতে পারি এ কারণে আমি আরেক গ্লাস আন্দাজ পানি অ্যাড করে দিলাম আর একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি ব্লেন্ডারের মধ্যে এখন আমি আবার ব্লেন্ড করব পুনরায় ব্লেন্ডার চালু করে দিচ্ছি ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছে আবারও দেখুন এবার বেশ মনে হচ্ছে যেন ঠিকই আছে এবার আমি ছাঁকনি দিয়ে এই শরবতটিকে ছেঁকে নেব ছেঁকে নিয়ে তারপর আমি পরিবেশনের জন্য রেডি হব এখন পরিবেশন করব গ্লাসের মধ্যে দেখুন আমি বরফ রেডি করেছি ইচ্ছে করলে আপনারা বরফ নাও দিতে পারেন তবে পরিবেশনের সময় কেবল বরফ দিবেন যদি অনেক আগে থেকে দিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু শরবতটা পাতলা হয়ে যাবে তখন লবণ চিনির পরিমাপ ভিন্ন হয়ে যাবে এখন আমি গ্লাসে ঢেলে নিচ্ছি দেখুন চমৎকার লাগছে সবুজ একটা কালার এত মিষ্টি লাগছে যখন মানুষ তৃষ্ণার্ত থাকে না তখন এ ধরনের শরবত দেখলে ভীষণ মানে মনে হয় যেন প্রাণটা ঠান্ডা হয়ে যায় আর ভিটামিন সমৃদ্ধ কাঁচা আম আমাদের শরীরে অনেক উপকার হবে আসলে চমৎকার একটি রেসিপি কাঁচা আমের 
আপনারাও ট্রাই করতে পারেন বাসায় তৈরি করতে পারেন আর এখন রমজান মাস ইফতারির সময় লেবুর শরবত অনেকে খায় আর ভিন্ন স্বাদের এই কাঁচা আমের শরবত যদি পরিবারের পরিজনকে খাওয়ান তাহলে আমার মনে হয় যেন ভীষণ ভীষণ খুশি হবে পরিবারের সদস্যরা আজ তাহলে এই পর্যন্তই কেমন লাগলো আমার রেসিপি আশা করছি আপনারা আমাকে জানাবেন এবং এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং বেল বাটনটি প্রেস করে দিন যাতে পরবর্তী মজাদার আইটেম আমি যখন আপলোড করব সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ Thank you.